হ্যালো স্টুডেন্টস আমরা আবার ফিরে এসেছি আমাদের ইতিহাসের একটা লাইভ সেশনে আশা করি তোমরা সব্বাই সব্বাই খুব খুব ভালো আছো এবং শুধু ভালোই নেই ভালোভাবে পড়াশুনো করছো সমস্ত বিষয়গুলো সামনে রয়েছে বিসিএস ফিলিমস এক্সাম আজকে আমাদের লাইভ সেশনের বিষয়বস্তু একটা ভীষণ ভীষণ লাইভ টপিক সব সময় যেটা ইম্পর্টেন্ট যে কোনো কম্পিটিভ এক্সামে দিতে গেলে যে টপিকটা ছাড়া যাওয়া যাবে না সেটা হলো মুঘলস মুঘল পিরিয়ড অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে যে স্যার মুঘল পিরিয়ডটা এত বড় কি করে ট্যাকল করব এটাকে কি করে হ্যান্ডেল করব এটাকে তো সেই ব্যাপারটাকে সামনে রেখেই আজকে আমরা এই ক্লাসটাকে নিয়ে এসছি এই লাইভ সেশনটাকে নিয়ে এসছি মুঘল পিরিয়ডের ওপর বা মুঘলদের ওপর আমরা আজকে এই মুঘল পিরিয়ডটা পড়ার চেষ্টা করব অ্যাকর্ডিং টু ইটস টাইম লাইন টাইম লাইন ইতিহাসের একটা খুব বিরাট একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার মানে আমরা সময়ে ধরে আমরা মুঘল ইতিহাসটাকে মুঘলদের ইতিহাসটাকে চেস করার চেষ্টা করব মানে এই ঘটনাগুলো মুঘল পিরিয়ড একটা বিশাল বড় পিরিয়ড সেই পিরিয়ডের কোন কোন ঘটনাগুলো আমাদের পরীক্ষার জন্য দরকার প্রতি প্রচুর ঘটনা রয়েছে কিন্তু সব ঘটনা তো আমাদের পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা কোয়েশ্চেন পেপার খুললেই বুঝতে পারি কোন কোন ঘটনাগুলো থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা থাকে আমরা আজকের এই সেশনে খুব মানে স্পেসিফিক্যালি একদম এক্সাম ওরিয়েন্টেশনকে সামনে রেখে আমরা এরকম কিছু ইয়ারকে আজকে আমরা সামনে রাখব তোমাদের সামনে সেই ইয়ারগুলো কেন ইম্পর্টেন্ট এবং সেই ইয়ারগুলো থেকে কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে আমি সেই প্রশ্নগুলো তোমাদের বলার চেষ্টা করব এবং সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে ফলো করতে হবে ইয়ারগুলোর সঙ্গে সঙ্গে শুরু করার আগে আমি একটু বলে দিই একটা খুব বেসিক জিনিস সেটা হলো মুঘল পিরিয়ডের টাইম ফ্রেমটা মানে কবে মুঘল পিরিয়ড শুরু হলো কবে মুঘল পিরিয়ড শেষ হলো এই টাইম ফ্রেমটা কিন্তু খুব কনফিউজিং তার কারণ তোমরা জানো মুঘলরা কিন্তু একটা কন্টিনিউয়াস ওয়েতে রুল করেনি মুঘলরা একটা কন্টিনিউয়াস ওয়েতে রুল করেনি তাদের এই পিরিয়ডের মধ্যে একটা ব্রেক আছে এবং সেই ব্রেকটার জন্যই এই মুঘল পিরিয়ডের টাইম পিরিয়ডটা কিন্তু ভীষণভাবে কনফিউজিং আমি প্রথমে একটু টাইম পিরিয়ডটা বলে নেব তোমরা জানো যে টোটাল টাইম পিরিয়ড যেটা মুঘলদের সেটা হচ্ছে আর্লি মুঘল এবং ল্যাটার মুঘল দুটো পিরিয়ডে আমরা মুঘল টাইমটাকে বা মুঘল ডায়নেস্টির হিস্ট্রিটাকে ভাগ করতে পারি একটা আর্লি মুঘল একটা ল্যাটার মুঘল আর্লি মুঘল পিরিয়ডটাকে বলা হয় যেটা আমরা খুব ছোটোবেলা থেকে পড়ে এসছি আর্লি মুঘল পিরিয়ডটাকে আমরা কি বলি না দ্য পিরিয়ড অব দ্য গ্রেট মুঘলস একেবারে বাবর থেকে শুরু করে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত আর একটা পিরিয়ড হচ্ছে ল্যাটার মুঘল যেটাকে আমরা ঠিক বলি ঠিকের বিপরীত এখানে যত আলো ওইখানে তত অন্ধকার ওই পিরিয়ডটাকে বা ল্যাটার মুঘল পিরিয়ডটাকে তাই আমরা কি বলে থাকি দ্য পিরিয়ড অব দ্য উইক মুঘলস বা দুর্বল মুঘলদের যুগ দুটো একেবারে একে অপরের বিপরীত একটা পিরিয়ড অব দ্য গ্রেট মুঘলস যেটা কে বলছি আমরা আর্লি মুঘল আর একটা হচ্ছে ল্যাটার মুঘল যেটাকে আমরা বলছি দ্য পিরিয়ড অব দ্য উইক মুঘলস এই যে দুটো মুঘল পিরিয়ড এই দুটো মুঘল পিরিয়ডের টাইমটা আমি একটুখানি বলে দেবো আগে ভালো করে সেটা একটুখানি মাথায় রাখতে হবে আর্লি মুঘল পিরিয়ডের দুটো ফেজ আছে আর্লি মুঘল পিরিয়ডের দুটো ফেজ রয়েছে ফার্স্ট ফেজটা হচ্ছে ফিফটিন টোয়েন্টি সিক্স থেকে ফিফটিন ফর্টি ফিফটিন টোয়েন্টি সিক্স থেকে ফিফটিন ফর্টি এই একটা ফেজ ফার্স্ট ফেজ আমরা বলতে পারি আর্লি মুঘল পিরিয়ডের পনেরোশো ছাব্বিশ থেকে পনেরোশো চল্লিশ পর্যন্ত আর একটা ফেজ হলো আর্লি মুঘল পিরিয়ডের ফিফটিন ফিফটি ফাইভ থেকে সেভেন ফিফটিন ফিফটি ফাইভ থেকে শুরু করে সেভেনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন তাহলে আর্লি মুঘল পিরিয়ডের দুটো পার্ট একটা ফিফটিন টোয়েন্টি সিক্স থেকে শুরু করে ফিফটিন ফর্টি আর একটা হলো ফিফটিন ফিফটি ফাইভ থেকে শুরু করে সেভেনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন সতেরোশো সাত আমরা ফার্স্ট পিরিয়ডটাকে যদি রিভিউ করি তাহলে দেখব এই পিরিয়ডের মধ্যে কন্টিনিউয়াস একটা টাইম নেই এর মধ্যে একটা ব্রেক রয়েছে একটা পনেরো বছরের ব্রেক চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন তোমরা জানো সবাই জানো এটা তবু এক তোমাদের রিমাইন্ড করিয়ে দিচ্ছি একবার এই পনেরো বছর দিল্লি মুঘলদের হাত ছাড়া হয়ে গেছিল এবং এই সময়টায় দিল্লিতে রুল করেছিল এই পনেরোটা বছর কারা 
শুট ডাইনেস্টি বলে একটা ডাইনেস্টি আফগানিস্তানে তাদের ইতিহাস তোমরা পড়েছো শেষ শাহের কথা তোমরা পড়েছো চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন ঠিক আছে এই পিরিয়ডটা মুঘলদের হাত ছাড়া হয়ে গেছিল নেক্সট আমরা যেটা যাব ল্যাটার মুঘল পিরিয়ড এই ল্যাটার মুঘল পিরিয়ডের টাইমটা আমরা আসব কবে সেভেনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন থেকে শুরু করে একেবারে এইটিন ফিফটি এইট সতেরোশো সাত থেকে আঠেরোশো আটান্ন পর্যন্ত আমরা আসব এটাকে আমরা বলব ল্যাটার মুঘল পিরিয়ড ওকে সুতরাং এই দুটো পিরিয়ড মিলিয়ে আর্লি এবং ল্যাটার যেভাবে আমি ভাগটা করলাম এই সেকেন্ড পিরিয়ড যেটা ল্যাটার মুঘল পিরিয়ডটা শুরু হচ্ছে বাহাদুর শাহ ওয়ানকে দিয়ে বা শাহ আলম ওয়ানকে দিয়ে ঔরঙ্গজেবের ছেলে যার আসল নাম ছিল মুয়াজ্জাম সেই মুয়াজ্জামের রেকনাল নেম বা রাজকীয় নাম ছিল বাহাদুর শাহ ওয়ান বা শাহ আলম ওয়ান সেখান থেকে শুরু করে আমরা শেষ করলাম কোথায় গিয়ে বাহাদুর শাহ টু লাস্ট রুলার অফ মুঘল ডাইনেস্টি সেভেনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন থেকে এইটিন ফিফটি এইট তার মানে বুঝতেই পারছ মুঘল পিরিয়ডটা একটা বিশাল পিরিয়ড এই পিরিয়ডটাকে আমাদের খুব সুন্দরভাবে ট্যাকল করতে হবে একেবারে যে যে জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন আসে যে যে ইয়ারগুলো থেকে প্রশ্ন আসে সেই ইয়ারগুলো আমাদের ভালো করে একবার দেখে নিতে হবে চোখ বুলিয়ে নিতে হবে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে আমরা এই ক্লাসটাকে তোমরা বুঝতেই পারছো এত বড় পিরিয়ড একটা ক্লাসে এটা করা সম্ভব নয় এটা আমরা দুটো ক্লাসে ভাগ করে করার চেষ্টা করব আজকে কিছু ইয়ারের কথা আমি বলব আমাদের আর একটা ক্লাসে আমরা আরও বাকি যে ইয়ারগুলো রয়েছে সেই ইয়ারগুলোতে আসব আমি এই ইয়ারগুলো বলবো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ইয়ার যেগুলো থেকে প্রশ্ন আসে এই ইয়ারগুলোর সঙ্গে তোমরাও অনেকে পরিচিত কিন্তু এই ইয়ারগুলোকে কি করা না পরীক্ষার মতো করে কাভার আপ করা এই জায়গাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট খালি ইয়ার আর ঘটনা জানলেই হবে না এই ঘটনাগুলো থেকে আর কি কি ঘটনায় আমরা জাম্প করতে পারি আর কি কি ঘটনায় আমরা আসতে পারি সেই জায়গাগুলো একটু আমরা দেখে নেব এখান থেকে মানে একটা ইয়ার থেকে কিন্তু তিন থেকে চারটে প্রসঙ্গ আসতে পারে ঠিক আছে তার মানে একটা ইয়ার যদি করে রাখো তুমি সেই সঙ্গে সঙ্গে তুমি তিন বা চারটে প্রসঙ্গ ঘটনার প্রসঙ্গে তুমি যেতে পারো আমি একটা একটা করে ইয়ার বলবো ফার্স্ট ইয়ারে যেটা আমরা আসবো সবাই জানি আমরা একদম যাকে বলা হয় একটা ইম্পর্টেন্ট ইয়ার ফিফটিন আমরা সবাই জানি ফিফটিন টোয়েন্টি সিক্স মানেই পানিপথের প্রথম যুদ্ধ আমি দেখেছি ক্লাসে গিয়ে সব সময় দুটো ইয়ার সব স্টুডেন্টদের একদম ঠোঁটের গোড়ায় থাকে দুটো যুদ্ধের কথা দুটো সালের কথা একটা পনেরোশো ছাব্বিশ একটা সতেরোশো সাতান্ন এই দুটো সাল কিন্তু সে যে সাবজেক্টেরই স্টুডেন্ট হোক না কেন হিস্ট্রি স্টুডেন্টদের কথা আমি বাদ দিচ্ছি তাদের কিন্তু এই দুটো সাল ভীষণভাবে মনে থাকে পলাশির যুদ্ধ সেভেনটিন ফিফটি সেভেন আর পানিপথের প্রথম যুদ্ধ পনেরোশো ছাব্বিশ সেই পনেরোশো ছাব্বিশ দিয়ে আমরা শুরু করবো আজকের সেশন ফিফটিন টোয়েন্টি সিক্স তোমরা জানো পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয়েছিল এটাও তোমাদের সবার জানা ইব্রাহিম লোদির সঙ্গে এই যুদ্ধ হলো বাবরের তোমরা সবাই জানো এই যুদ্ধের কথা যুদ্ধের রেজাল্ট তোমরা জানো এই পানিপথের প্রথম যুদ্ধ যখন আমরা তৈরি করব তখন আমরা কোন কোন ব্যাপারগুলোকে একটু নজর দেবো ফার্স্ট আমরা নজর দেবো এই পানিপথের যুদ্ধে বাবরকে ইনভাইট করেছিল কারা দুটো মানুষের নাম আমাদের মনে রাখতে হবে মেনলি তিনজনের নাম তার মধ্যে দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা আলম খান লোদি আর একটা দৌলত খান লোদি আলম খান লোদি এবং দৌলত খান লোদির ইনভিটেশনেই কিন্তু বাবর ভারত আক্রমণ করেছিলেন এবং তার সঙ্গে অবশ্যই একটা নাম আমরা জুড়ে দেবো সেটা হলো রানা সংগ্রাম সিং বা রানা সঙ্গ যার নাম আমরা পাবো নেক্সট ইয়ার বা ফিফটিন টোয়েন্টি সেভেন আর একটা ঐতিহাসিক যুদ্ধে গিয়ে তাহলে পানিপথের যুদ্ধ যখন আমরা তৈরি করব সালটা যখন তৈরি করব তখন আমাদের প্রথমেই দেখে নিতে হবে এই যুদ্ধে বাবরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কে দৌলত খান লোদি আলম খান লোদি এবং তার সঙ্গে ছিলেন রানা সংগ্রাম সিং এটা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টুতে আমরা দেখব এই যুদ্ধেই প্রথম বাবর আটিলারি ইউজ করলেন পরীক্ষায় প্রশ্ন দেয় যে প্রথম আটিলারি ইউজ বা গোলন্দাজ বাহিনীর ইউজ কামানের ইউজ গোলার ইউজ প্রথম কোন যুদ্ধে হলো বা কে এটাকে প্রথম ইউজ করল এটা হচ্ছে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে এটাকে ইউজ করলেন জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ বাবর বা ইউজ অব আটিলারি আমরা প্রথম দেখলাম পানিপথের যুদ্ধে এটা হলো নাম্বার টু 
মানে আমি এটাই বলতে চাইছি যে পনেরোশো ছাব্বিশ যখন আমরা পানিপথের যুদ্ধ তৈরি করব শুধু কাদের মধ্যে হলে এটা তৈরি কর এটা তৈরি করে গেলে কিন্তু হবে না এই ঘটনাটার একটা বিভিন্ন রকম ডাইমেনশান আছে আমি অলরেডি দুটো ডাইমেনশানের কথা বললাম একটা কারা ইনভাইট করেছিল আর আর একটা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে কারা এটা এখানে প্রথম ইউজ হলো আর্টিলারি ভারতের ইতিহাসে ভারতের যে যুদ্ধের ইতিহাস সেই ইতিহাসে প্রথম আর্টিলারির ইউজ আমরা দেখলাম এখানে তিন নম্বর যে ব্যাপারটা ভালো করে দেখে নিতে হবে পরীক্ষা এসছিল এটা বাবর এই যুদ্ধে দুটো নতুন যুদ্ধ পদ্ধতি ইউজ করলেন একটা রুমি আর একটা তুলুকমা একটা রুমি আর একটা তুলুকমা এই রুমি আর তুলুকমা এই দুটো কি এই দুটো হলো একটা ওয়ার্ড স্ট্র্যাটেজি এখন তোমরা যদি কেউ যদি প্রশ্ন করে যে রুমিটা কি তুলুকমাটা কি কি ধরনের যুদ্ধ পদ্ধতি কিচ্ছু পড়ার দরকার নেই রুমি কি ধরনের যুদ্ধ পদ্ধতি পরীক্ষায় প্রশ্ন দেবে না তুলুকমা কি ধরনের যুদ্ধ পদ্ধতি এখানে এ ধরনের প্রশ্ন দেবে না তোমাকে প্রশ্ন দেবে রুমি এবং তুলুকমা যুদ্ধ পদ্ধতি ভারতে কোন যুদ্ধে প্রথম ইউজ করেছিল বা এই রুমি যুদ্ধ পদ্ধতিটা কার যুদ্ধ পদ্ধতি যেটা বিসিএস এস বিসিএস এবং অন্যান্য পরীক্ষাতে এসেছিল কম্পিটিভ এক্সামে এই রুমি রুমি আর তুলুকমা পানিপথের প্রথম যুদ্ধে আমরা এই দুটো দুটো জিনিসের ইউজ আমরা দেখলাম সুতরাং এটা একটা ব্যাপার এটা আর একটা ডাইমেনশান পানিপথের প্রথম যুদ্ধে আমরা যখন তৈরি করব এটা তৈরি করতে হবে আর একটা জিনিস আমরা দেখব যেটা ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো একটা প্রশ্ন দেয় কোন সুলতান যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু পানিপথের যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে তোমরা জানো ইব্রাহিম লোদির মৃত্যু হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে অ্যান্ড ইউ ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সুলতান হু দ্যাট অন দ্য ব্যাটলফিল্ড সুতরাং পানিপথের যুদ্ধ থেকে আমরা এই চারটে জিনিস ভালো করে দেখে নেব একটা হলো মেনলি এই যুদ্ধে বাবরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কারা নাম্বার টু এই যুদ্ধে কোন যুদ্ধ পদ্ধতি ইউজ হয়েছিল রুমি এবং তুলুকমা আর্টিলারির ইউজ হলো এই যুদ্ধে ফার্স্ট এটাও আমরা দেখব এবং শেষকালে আমরা দেখব যে এই এই সেই যুদ্ধ যেই যুদ্ধে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম সুলতান ইব্রাহিম লোদির মৃত্যু হয়েছিল এই যুদ্ধক্ষেত্রে সুতরাং পানিপথের যুদ্ধ যখন তোমরা তৈরি করবে তখন এই জায়গাগুলো থেকে যদি করে নাও তাহলে তোমাকে এই জায়গা থেকে একটু ডিফিট করতে পারবে না পানিপথের যুদ্ধ থেকে তুমি যে কোনো প্রশ্ন দিক না কেন তোমাকে এই মানে যারা কোয়েশ্চেন সেটা তাদের মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে হবে এর থেকে এক্সেপশনাল কোয়েশ্চেন এখান থেকে হতে পারে না নাম্বার ওয়ান নেক্সট আমরা আসবো ফিফটিন টোয়েন্টি সেভেন ব্যাটেল অফ খানুয়া একটা যুগান্তকারী যুদ্ধ একটা যুগান্তকারী যুদ্ধ আমি পানিপথের যুদ্ধের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে কিন্তু আমি এটাকে যুগান্তকারী যুদ্ধ বললাম না কিন্তু খানুয়ার যুদ্ধ প্রসঙ্গ যখন এলো পনেরোশো সাতাশে হয়েছিল রানা সংগ্রাম সিংয়ের সঙ্গে বাবরের যে রানা সংগ্রাম সিংকে আমরা বলি সংক্ষেপে রানা সঙ্গ তোমরা জানো সবাই এই যে যুদ্ধটা হলো এইবার পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসে কি তোমাকে দুটো যুদ্ধ দিয়ে দেবে তার সঙ্গে আরও দুটো যুদ্ধ দিয়ে দেয় চারটে যুদ্ধের নাম দিয়ে দেবে তোমাকে তার মধ্যে খানুয়া থাকবে পানিপথ থাকবে আরও দুটো ডিফারেন্ট ওয়ার্ড থাকবে এই দুটো যুদ্ধের মধ্যে তোমাকে যদি আইডেন্টিফাই করতে দেয়া হয় এই খানুয়ার যুদ্ধ আর পানিপথের যুদ্ধের মধ্যে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ কোনটা বেশি ডিসিসিভ ব্যাটল কোনটা বেশি সিগনিফিকেন্ট ব্যাটল এই প্রশ্ন কিন্তু ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা অনেকেই জানি আমাদের কমন সেন্স যেটা প্লে করে সব সময় আমি স্টুডেন্টদের মধ্যে দেখেছি ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে দেখেছি তারা পানিপথের যুদ্ধে উত্তর করে এবং দেখে মনে হয় পানিপথের যুদ্ধ যেহেতু মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করেছিল তাই সবাই উত্তর করে পানিপথের প্রথম যুদ্ধই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ একথা ঠিকই পানিপথের যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় সূচনা করেছিল সুলতানি সাম্রাজ্যের শাসন শেষ হয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের শাসন শুরু হয়েছিল সবই মানছি স্টিল আমরা দেখতে পাচ্ছি হিস্টোরিয়ানরা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলছেন খানুয়ার যুদ্ধকে এবং অনেকে বলবে কেন স্যার এই কেনর উত্তর যদি আমাকে বলতে হয় তাহলে একটা কথাই আমি বলতে পারি সেটা আমার কথা নয় সেটা ঐতিহাসিকদের কথা সেটা হলো হিস্টোরিয়ানরা বলছেন একটা খুব সুন্দর কথা হিস্টোরিয়ানরা বলছেন যে খানুমার যুদ্ধে যদি বাবর জিততে না পারত 
হানুমার যুদ্ধে বাবর যদি জিততে না পারত তাহলে পানিপথের যুদ্ধে জেতাটা কি হতো একেবারে জলে যেত কোনো লাভ হতো না সুতরাং পানিপথের যুদ্ধে জেতাটাকে এটাকে লেজিটিমেট করল কোন যুদ্ধ এই খানুয়ার যুদ্ধ খানুয়ার যুদ্ধে জেতার পর মুগলদের আর পেছন ফিরে তাকাতে হতো না সুতরাং পানিপথের যুদ্ধ নিঃসন্দেহে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করেছিল কিন্তু খানুয়ার যুদ্ধে যদি না যেত তাহলে এই প্রতিষ্ঠা করা সাম্রাজ্যটা কিন্তু তার হাঁটা শুরু করতে পারত না সেই জন্য যদি তোমাকে দেয় এই দুটোর মধ্যে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ অবভিয়াসলি তোমার উত্তর হবে ব্যাটেল অফ খানুয়া এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে আমরা নেক্সট যুদ্ধে যাব যেটা ফিফটিন টোয়েন্টি এইট তোমরা জানো বাবর ফিফটিন টোয়েন্টি সিক্স থেকে ফিফটিন থার্টি ইন্ডিয়াতে রুল করেছিলেন এবং প্রতি বছর হি ইনভলভড ইন এ ওয়ার্ড কোনো না কোনো একটা ওয়ার্ডে তিনি ইনভলভ হচ্ছেন আমরা দেখতেই পাচ্ছি পনেরোশো আঠাশে একটা যুদ্ধ হল ব্যাটেল অফ চান্দেরি চান্দেরি জায়গাটা আমরা জানি মধ্যপ্রদেশের যে মালোয়া বা মালব যে অঞ্চলটা ওই অঞ্চলে একটা যুদ্ধ মেদিনী রায়ের সঙ্গে যুদ্ধটা হলো ওকে এই মেদিনী রায়ের সঙ্গে এই যে যুদ্ধটা হলো এই যুদ্ধে আমরা দেখলাম একটা ইউনিক ঘটনা যে ইউনিক ঘটনাটা থেকে ইউপিএসসিতে একবার প্রশ্ন এসেছিল সে ইউনিক ঘটনাটা হলো যে এই যুদ্ধে মেদিনী রায় যখন হেরে যাচ্ছেন যখন বুঝতে পারছেন যে তিনি জিততে পারবেন না বাবরের কাছে হার একদম যেটাকে আমরা বলতে পারি সুনিশ্চিত তখন তিনি অর্ডার দিলেন যত মহিলা ছিল এবং শিশু ছিল সব্বাইকে জহরব্রত পালনের নির্দেশ দিলেন তোমরা জানো জহরব্রত হচ্ছে একটা টাইপ অফ সুইসাইড যেটা মেনলি রাজপুত মহিলারা করত আগুনের কুয়ে ঝাঁপ দিয়ে সুইসাইড করত নিজেদের সম্মান বাঁচানোর জন্য আলাউদ্দিন খিলজির ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা আমরা খুব পপুলার আমরা সবাই জানি তেরোশো তিনে চিতর অভিযানের সময় কিন্তু তার দুশো বছর পর এই পনেরোশো আঠাশের এই যুদ্ধেও আমরা দেখেছি সেম ঘটনার রিপিটেশন সেখানে পদ্মাবতী তার অনুচরদের নিয়ে তার সঙ্গিনীদের নিয়ে জহরব্রত করেছিলেন এখানে আমরা দেখছি এই মেদিনী রায়ের নির্দেশে যত রাজপুত মহিলা ছিল শিশু ছিল সবাই জহরব্রত করেছিল এই কোয়েশ্চেনটা দিয়েছিল যে কোন যুদ্ধের পর জহরব্রত হয়েছিল বিভিন্ন যুদ্ধের নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে এই চান্দের যুদ্ধ আমরা আগে দেখেছিলাম আলাউদ্দিন খিলজির সময় জহরব্রতের কথা আমরা আবার দেখলাম এই পনেরোশো আঠাশে এসে ওটা তেরোশো তিনে দেখেছিলাম চিতর অভিযানের সময় এবার এসে দেখলাম পনেরোশো আঠাশে মেদিনী রায়ের সঙ্গে যুদ্ধে সেম ঘটনার রিপিটেশন সুতরাং এই মেদিনী রায়ের সঙ্গে এই যুদ্ধটা কিন্তু এই অ্যাঙ্গেল থেকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট যুদ্ধ নেক্সট আমরা আসবো পনেরোশো উনত্রিশ ব্যাটেল অফ ঘরঘরা যেটাকে আমরা বলি ঘরঘরা জায়গাটা হচ্ছে এখন মেনলি যদি আমরা প্রেজেন্ট ম্যাপটাকে একটু রিভিউ করি তাহলে এই জায়গাটা দাঁড়াবে হচ্ছে মেনলি বিহারের একটা খুব ফেমাস ডিস্ট্রিক্ট ছাপড়া ছাপড়ার নাম তোমরা অনেকেই শুনেছ এই ছাপড়া ডিস্ট্রিক্টের কাছে একটা জায়গা ঘরঘরা যেখানে এই ঐতিহাসিক যুদ্ধ হলো এবং ফিফটিন টোয়েন্টি নাইনে এবং বলা যেতে পারে বাবরের পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারের শেষ যুদ্ধ এটা ফিফটিন থার্টিতে তার মৃত্যু হয়েছিল এই যুদ্ধটা হলো মেনলি আফগানদের সঙ্গে এই যুদ্ধটা হয়েছিল এই যে যুদ্ধটা হলো মামুদ খান লোদির সঙ্গে লড়াইটা হলো কিন্তু এই যুদ্ধে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাবর বাংলা বিহার এই অঞ্চলটা অধিকার করেছিল এবং যাকে হারিয়ে এটাকে অধিকার করেছিল তিনি হচ্ছেন হুসেন শাহী ডাইনেস্টির একজন সুলতান নাসরাত শাহ নাসরাত শাহকে হারিয়ে দিয়ে তিনি বাংলা বিহার জয় করেছিলেন মেন যুদ্ধটা হচ্ছিল মামুদ খান লোদির সঙ্গে আফগানদের সঙ্গে সুতরাং বাংলা বিহার তিনি যখন জয় করছেন পনেরোশো উনত্রিশে বাবর তখন নাসরাত শাহ রুল করছেন বাংলায় নাসরাত শাহ ছিলেন হুসেন শাহী ডাইনেস্টির একজন বিখ্যাত সুলতান হুসেন শাহের পরেই তিনি ক্ষমতা এসছিলেন নাসরাত শাহ এবং তাকে হারিয়ে দিয়েছিলেন বাবর ঠিক কথাই 
কিন্তু একটা অদ্ভুত ইনফরমেশন আমরা পাই ইনফরমেশনটা তোমাদের জেনে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে যে এই বাবরের যে আত্মজীবনী তুজুকি বাবরি এই তুজুকি বাবরিতে আমরা দেখছি একটা দারুণ ইনফরমেশন যেটা শুনে আমাদের ভালো লাগবে যে এইখানে দেখছি আমরা বাবর নাসরাত শাহকে তো হারিয়ে দিলেন ঠিক কথাই তিনি কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাসরাত শাহের একটা সাংঘাতিক একটা প্রশংসা করেছেন বাবর এটা একটা খুব একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন এই তুজুকি বাবরিতে বা বাবর নামাতে বাবর নাসরাত শাহের নাম উল্লেখ করছেন এবং নাসরাত শাহকে তিনি কি করছেন না প্রশংসা করছেন তাকে একজন বীর যোদ্ধা বলে বর্ণনা করছেন এবং শুধু তাকেই নয় এবং তিনি বলছেন যে বাংলার মানুষ বাংলার জনগণ বাংলার মানুষ এরা কতটা মানে অনুগত বা লয়াল সেই জায়গাটাও তুলে ধরার চেষ্টা করছেন তুজুকি বাবরিতে বা বাবর নামাতে বাবর সুতরাং বাবর নামাতে আমরা নাসরাত সাহে রেফারেন্স পাচ্ছি আমরা এই যুদ্ধের রেফারেন্স পাচ্ছি আমরা বাংলার মানুষদের কথা জানতে পারছি এখান থেকে এবং নাসরাত শাহের ব্যক্তিগত তার যে কোয়ালিটিস সেগুলোর কথাও কিন্তু বাবর তুলে ধরছেন তার বইতে সুতরাং এই যুদ্ধটাও একটা ইম্পর্টেন্ট যুদ্ধ লাস্ট যুদ্ধ ফিফটিন থার্টিতে বাবরের মৃত্যু এই মৃত্যু থেকে প্রশ্ন আসে মৃত্যু থেকে কি প্রশ্ন দেবে বাবর কোথায় মারা গেছিলেন বাবরকে কোথায় কবর দেয়া হয়েছিল ঠিক আছে বিশেষ করে বাবরকে কোথায় কবর দেয়া হয়েছিল বাবরের বাড়িয়াল গ্রাউন্ড কোনটা বা বাবরকে কোথায় বাড়িট করা হয়েছিল তোমরা জানো যে বিভিন্ন রাজরাজাদের প্রসঙ্গ যখন ওঠে সেখানে এই যে কাকে কোথায় কবর দেয়া হয়েছিল এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক বাবরকে কোথায় শের শাহকে কোথায় জাহাঙ্গীরকে কোথায় এইভাবে এই যে টপিকগুলো এইগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এইগুলো কিন্তু তোমাদের দেখে রাখতে হবে বাবরকে কবর দেয়া হয়েছিল কোথায় প্রথমে ওকে ভারতেই এখানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল বাবরকে ফিফটিন থার্টিতে আরামবাগ বলে একটা জায়গা এটা আগ্রার কাছে একটা জায়গা যেখানে তাকে প্রথমে সমাধিস্থ করা হয়েছিল এবং এই আরামবাগ তোমরা জানো যে গার্ডেন আর্কিটেকচার যেটা ভারতবর্ষে আমরা দেখি এই গার্ডেন আর্কিটেকচারটা প্রথম বাবর নিয়ে এসেছিলেন মানে ফোর স্কোয়ার গার্ডেনের যে কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটা বাবর ফার্স্ট নিয়ে এসেছিলেন এবং সেই জন্য তাকে বলা হয়েছিল প্রিন্স অফ গার্ডেন এই যে আরামবাগ বাগ মানে বাগান তোমরা জানো এই আরামবাগে প্রথম তাকে সমাধিস্থ করা হলো আরামবাগটা কোথায় আরামবাগটা হচ্ছে আগ্রার কাছেই একটা জায়গা এবং এই আরামবাগটাকে বলা হয় তোমাকে যদি প্রশ্ন দেয় যে ওল্ডেস্ট মুঘল গার্ডেন কোনটা প্রচুর মুঘল গার্ডেন আছে দিল্লিতে আগ্রাতে কাশ্মীরে প্রচুর মুঘল গার্ডেন যদি বলে হুইচ ওয়াজ দ্য ওল্ডেস্ট ওয়ান তাহলে আমরা বলতে পারি এই আরামবাগটা হচ্ছে দ্য ওল্ডেস্ট মুঘল গার্ডেন ইন ইন্ডিয়া যেখানে বাবরকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল তারপর আমরা দেখলাম যে বাবরের একটা ইচ্ছা ছিল যে তার যে মাতৃভূমি সেখানে যেন তাকে কবরস্থ করা হয় এরকম একটা স্বপ্ন এরকম একটা ইচ্ছা তার ছিল এবং সেই ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা যেটা দেখলাম যে সেই ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা দেখলাম যে জিনিসটা যে তার এই কবরটাকে শিফট করা হলো ভারতের বাইরে একটা কোয়েশ্চেন দেয় যে কজন মুঘল সম্রাটের সমাধি কজন মুঘল সম্রাটের সমাধি ভারতের বাইরে আমরা বাবরের নাম করব ফার্স্ট তারপরে করব জাহাঙ্গীরের নাম যার যাকে বারিট করা হয়েছিল বা কবর দেয়া হয়েছিল লাহোরে বাবরকে দেয়া হলো কাবুলে জাহাঙ্গীরকে দেয়া হলো লাহোরে এবং দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে কবর দেয়া হয়েছিল তোমরা জানো রেঙ্গুনে এই বাবরের বাবরকে নিয়ে যাওয়া হলো কাবুলে বাবর কাবুলে তাকে কবরস্থ করা হলো এবং যেখানে তাকে কবর দেয়া হলো এবং এই কবরটাকে শিফট করা হয়েছিল কাবুলে এই শিফটিংটা করেছিলেন কিন্তু শের শাহ শের শাহ এই শিফটিংটা করেছিলেন ইন দ্য ইয়ার ফিফটিন ঠিক মারা যাওয়ার আগের বছর ফিফটিন ফর্টি ফাইভে শের শাহ মারা গেছিলেন তোমরা জানো কালিঞ্জর ফোর্ট দখল করতে গিয়ে 
1544 এ হি শিফটেড দা বারিয়াল গ্রাউন্ড ফ্রম ইন্ডিয়া টু আফগানিস্তান কাবুলে ট্রান্সফার করলেন ইন দা ইয়ার 1544 এবং যেখানে তাকে কবর দেয়া হলো সেটাকে একটা নামকরণ করা হয়েছিল যেখানে বাবরকে কবর দেয়া হলো কাবুলে যেটার নাম ছিল বাগ ই বাবর বাগ ই বাবর বাগ মানে বাগান তোমরা জানো বাগ ই বাবর এবং এই যে বাগ ই বাবর এর একটা সুন্দর বর্ণনা আমরা পাই ফিফটিন ফর্টি ফোরে এটা ট্রান্সফার হলো এই বাগ ই বাবরের একটা দারুণ একটা ডেসক্রিপশান পাই আমরা তুজুকি জাহাঙ্গিরিতে তোমরা জানো তুজুকি জাহাঙ্গিরি জাহাঙ্গীরের অটোবায়োগ্রাফি বা জাহাঙ্গীর নামা এই জাহাঙ্গীর নামাতে এই বাগ ই বাবরিকে ডেসক্রাইব করা হচ্ছে কি হিসেবে বলা হচ্ছে থিয়েটার অফ হেভেন থিয়েটার অফ হেভেন বলা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে গার্ডেন অফ হেভেন স্বর্গের উদ্যান স্বর্গীয় উদ্যান ডিভাইন ডিভাইন গার্ডেন বা গার্ডেন অফ হেভেন বা থিয়েটার অফ হেভেন এইভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে কোথায় না তুজুকি জাহাঙ্গিরিতে যেখানে বাবরকে ফাইনালি বারিট করা হলো কাবুলে বা আফগানিস্তানে যে তার নাম বাগি বাবর সুতরাং তিনজন মুঘল সম্রাটকে ভারতের বাইরে কবর দেয়া হলো বাবর জাহাঙ্গীর এবং দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ আমরা নেক্সট ইয়ার যেটায় আসব একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইয়ার একটা খুব পপুলার ইয়ার সেটা হলো ফিফটিন থার্টি নাইন ফিফটিন থার্টি নাইন আর ফিফটিন ফর্টি ভীষণ ভালোভাবে তৈরি করতে হবে ফিফটিন থার্টি নাইন অ্যান্ড ফিফটিন ফর্টি এই দুটো সাল যে দুটো সাল আমরা দেখতে পাচ্ছি মুঘলদের কাছে একটা সাংঘাতিক একটা বাজে ব্যাপার থার্টি নাইনে যুদ্ধ হলো চৌসার যুদ্ধ হলো শেরশাহের সঙ্গে যুদ্ধ হলো হুমায়ুনের যুদ্ধ হলো শেরশাহের সঙ্গে হুমায়ুনের যুদ্ধ এই যুদ্ধে শেরশাহ হারিয়ে দিলেন হুমায়ুনকে ঠিক তার পরের বছর আবার একটা যুদ্ধ ব্যাটেল অফ চৌসা ব্যাটেল অফ কানৌজ বা ব্যাটেল অফ বেলগ্রাম সেম রেজাল্ট আমরা দেখলাম রিপিটেশান হলো সেখানেও আমরা দেখলাম হারলেন তিনি মানে হুমায়ুন হারলেন এবং এই ব্যাটেল অফ বিলগ্রামের পর কি হলো না হুমায়ুন ভারত ছাড়তে বাধ্য হলেন এইখান থেকে যে প্রশ্নটা দেয় যে কোন যুদ্ধের পর কোন যুদ্ধের পর হুমায়ুন ভারত ছেড়েছিলেন কোন যুদ্ধের পর হুমায়ুন ভারত ছেড়েছিলেন তোমরা জানো ভারতে ভারত থেকে তিনি পারস্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন পারস্যের সুলতানের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং এই আশ্রয় যে তিনি নিলেন এই যে গেলেন তিনি এটা হচ্ছে আফটার দ্য ব্যাটেল অফ বিলগ্রাম অর ব্যাটেল অফ কানৌজ তোমরা জানো কানৌজ এই জায়গাটা কানপুরের কাছে একটা জায়গা এবং এই কানৌজকে নিয়ে ইতিহাসে প্রচুর ঘটনা ঘটেছে হর্ষবর্ধনের রাজধানী ছিল কানৌজ রাষ্ট্রকূট পাল প্রতিহাদের মধ্যে লড়াই হয়েছিল এই কানৌজকে নিয়ে এই কানৌজ এই হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে একটা বৌদ্ধ ধর্ম সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছিল এই সেই কানৌজ যার আগের নাম ছিল কান্নকুব্জ এই কনৌজ ব্যাটেল অফ কনৌজ এই যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর হুমায়ুন ভারত ছাড়তে বাধ্য হলেন ফিফটিন ফর্টিতে আমরা এই ঘটনাটা দেখলাম সুতরাং এই যে ভারত ত্যাগ হুমায়ুনের এই জায়গাটা এসে দেখলাম মুঘল ডাইনেস্টি একটা টার্মিনাল পয়েন্ট আমরা প্রথমেই বলেছি ফিফটিন ফর্টি পর্যন্ত এরপর আমরা আবার মুঘলদের দেখব ফিফটিন ফিফটি ফাইভ থেকে সুতরাং ফর্টি থেকে ফিফটি ফাইভ একটা বড় গ্যাপ রয়েছে এখানে যেখানে এই শেরশাহ এবং শেরশাহের বংশধররা রুল করেছিল দিল্লিতে এবং সেই মুঘল ডাইনেস্টির সাময়িক জবনিকা পড়েছিল তাদের রাজত্বকালের ফিফটিন ফর্টিতে আফটার দ্য ব্যাটেল অফ কনৌজ অর ব্যাটেল অফ বিলগ্রাম এই যুদ্ধটার পর এইবারে আমরা একটা জায়গায় আসার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে ফিফটিন ফর্টি টুতে পনেরোশো বিয়াল্লিশে আকবর জন্মাচ্ছেন বার্তব আকবর আকবরের জন্ম তোমরা জানো অমরকোট বলে একটা জায়গা কোথায় এই অমরকোটটা অমরকোটের এখন নাম উমের কোট ইউ এম ই আর উমের কোট এই উমের কোট জায়গাটা এখন পাকিস্তানের সিন্ধ প্রভিন্স 
এই সিন প্রভিন্সে আকবরের জন্ম যেটা এখনকার নাম উমের কোট তখনকার নাম অমর কোট পনেরোশো বিয়াল্লিশে জন্ম এবং তোমরা জানো আকবর পনেরোশো ছাপ্পান্নতে সিংহাসন পেয়েছিলেন এখানে একটা ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন আছে ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশনটা কি না একটা কোয়েশ্চেন দেয় আকবর কত বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন এই প্রশ্নের উত্তরটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমভাবে দেয়া থাকে কোনো জায়গায় তেরো বছর বয়সে কোনো জায়গায় চোদ্দ বছর বয়সে এইভাবে একটা সালের ডেসক্রিপশান থাকে কিন্তু আমরা যদি দেখে নিই এই হিসেবটা ফিফটিন ফর্টি টুতে তার জন্ম এবং ফিফটিন ফিফটি সিক্সে তার সিংহাসন আরোহণ এই ফিফটি সিক্স থেকে ফর্টি টু মাইনাস করলে যে সংখ্যাটা দাঁড়ায় সেটাই সাধারণত উত্তর হওয়া উচিত ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখব যে উম অমর কোট বা উমের কোট যেটা সেখানে আকবরের জন্ম হলো এবং আকবরের এই আশাটা ভারতের রাজনীতিকে একটা নতুনভাবে একটা প্রাণ দিল এবং মুঘল ডায়নেস্টিতে একটা নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলো তোমরা আকবরের রাজত্বকালের বিভিন্ন ঘটনা কথা তোমরা জানো আমরা তার মধ্যে এবার যেটা আসার চেষ্টা করব সেটা হল ফিফটিন ফর্টি টু এর পর ফিফটিন ফর্টি ফাইভ ফিফটিন ফর্টি ফাইভটা কি ফিফটিন ফর্টি ফাইভ তোমরা জানো শের শাহের মৃত্যু পনেরোশো পঁয়তাল্লিশে শের শাহের মৃত্যু হল মৃত্যুর কারণ কি এক্সপ্লোশন অফ ক্যানন একটা কামান বিস্ফোরণে তার মৃত্যু হয়েছিল আগুনে পুড়ে মারা গেছিলেন সে সহ ফিফটিন ফর্টি ফাইভে কালিঞ্জর দুর্গ অধিকার করতে যাচ্ছিলেন তিনি এই দুর্গ অধিকার করতে গিয়েই তার মৃত্যু এবং শের শাহের মৃত্যুটা শের শাহের মৃত্যুটা কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম বোধ হয় শের শাহ মারা যাবার পরই বোধ হয় আবার হুমায়ুন ফিরে আসতে পারবে ভারতবর্ষে কিন্তু হুমায়ুনকে আরও আরও অনেক দিন ওয়েট করতে হয়েছে পঁয়তাল্লিশের পরও আরও দশ বছর ওয়েট করতে হয়েছে হুমায়ুনকে টু রিটার্ন টু ইন্ডিয়া ফিফটিন ফিফটি ফাইভে তিনি রিটার্ন করেছেন ভারতবর্ষে সুতরাং শের শাহ মারা যাবার পর আমরা ইসলাম শাহকে দেখলাম দিল্লিতে রাজত্ব করতে শের শাহের বংশধর হিসেবে এবং লাস্ট দেখলাম আমরা সিকান্দার শাহকে এই ফিফটিন ফিফটি ফাইভে যেটাকে আমরা বলতে পারি পনেরোশো পঞ্চান্নতে ফিফটিন ফিফটি ফাইভে আমরা এসে দেখলাম যে নেক্সট ইয়ারটা আমরা দেখব ফিফটিন ফিফটি ফাইভ এই ফিফটিন ফিফটি ফাইভে আবার ফিরে এলো মুঘলরা ভারতবর্ষে সিরহিন্দের যুদ্ধ ব্যাটেল অফ সিরহিন্দ যে যুদ্ধে হুমায়ুন হারালো সিকান্দার সুর বা সিকান্দার শাহকে শের শাহেরই বংশধর তাকে হারিয়ে তারা আবার মুঘল মুঘলরা আবার দিল্লিকে পুনরধিকার করল এই জন্য এই ফিফটিন ফিফটি ফাইভের এই ঘটনাটাকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলছেন যে মুঘলস প্যারাডাইস রিগেন মুঘলস প্যারাডাইস রিগেন মুঘলদের আবার পুরনো যে রাজত্ব সেটা তারা ফিরে পেল তারা আবার তাদের প্যারাডাইসকে রিগেন করল তারা তাদের স্বর্গ আবার খুঁজে পেল এই যুদ্ধের মাধ্যমে হুমায়ুনের এই যুদ্ধের মাধ্যমে সুতরাং ফিফটিন ফিফটি ফাইভ থেকে আর একটা নতুন চ্যাপ্টার শুরু হলো মুঘল যুগে ঠিক তার পরের বছর আমরা আসবো তোমরা বুঝতেই পারছো কোন ইয়ারের কথা বলছি ফিফটিন ফিফটি সিক্স আর একটা হিস্টোরিক ব্যাটেল যে ব্যাটেলে আমরা দেখলাম দ্য সেকেন্ড ব্যাটেল অফ পানিপথ এই সেকেন্ড ব্যাটেল অফ পানিপথ মুঘল ডায়নেস্টিকে একটা সলিড ফাউন্ডেশন দিল এই যুদ্ধটা হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি আগ অ্যাকচুয়ালি আকবর তখন খুবই ছোট বৈরাম খাঁয়ের সঙ্গে হিমুর এই লড়াইটা হয়েছিল এবং তোমরা জানো যে বাবর এই যুদ্ধে সরি বৈরাম খান এই যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন হিমুকে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইয়ে একটা ইম্পর্টেন্ট যুদ্ধ একটা কোয়েশ্চেন দেয় তোমরা সবাই জানো যে হু ওয়াজ দ্য রিয়েল ফাউন্ডার অফ মুঘল ডায়নেস্টি এবং উত্তরটা হয় আকবর এই যে আক এই যে মুঘল ডায়নেস্টির যে রিয়েল ফাউন্ডেশনটা হলো মুঘল ডায়নেস্টি যে দ্বিতীয়বার একটা সলিড ফাউন্ডেশনের ওপর দাঁড়ালো তাদের যে পুনর্জন্ম হলো মুঘল ডায়নেস্টির পুনর্জন্মটা দিল কোন যুদ্ধ তাদেরকে পুনর্জন্ম দিল এই পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ মুঘলদের জন্ম দিয়েছিল আর পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ মুঘলদের পুনর্জন্ম দিল 
তার মানে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ আর পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের মধ্যে যদি তোমাকে কেউ বলে যে বলো এর মধ্যে কমন পয়েন্ট কি কমন ফিচার কি তাহলে আমরা কি বলতে পারি দুটো যুদ্ধই কোনো না কোনোভাবে মুঘলদের বার্তের সঙ্গে রিলেটেড প্রথম যুদ্ধে মুঘলদের প্রতিষ্ঠা প্রথমবারের মতো প্রতিষ্ঠা আর দ্বিতীয় যুদ্ধে দ্বিতীয়বারের মতো প্রতিষ্ঠা হলো এই ডায়নেস্টি সুতরাং ফিফটিন একটা ফিফটিন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইয়ার আমরা দেখলাম বৈরাম খান নেতৃত্ব দিল এই যুদ্ধে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট যুদ্ধ এই যুদ্ধটা আমাদের পড়তে হবে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ কাদের মধ্যে হলো বা এই যুদ্ধের গুরুত্বটা কোথায় যদি বলে এই যুদ্ধের গুরুত্বটা কোথায় এটা এমসিকিউতেও আসতে পারে তাহলে তোমাকে নিশ্চয়ই অপশানে দেবে ইট পেভ দ্য ওয়ে ফর দ্য রিবার্থ অফ মুঘল ডায়নেস্টি ইট পেভড দ্য ওয়ে ফর দ্য রিবার্থ অফ মুঘল ডায়নেস্টি মুঘল ডায়নেস্টির পুনর্জন্মের পথকে তৈরি করে দিল এই যুদ্ধ ফিফটিন ফিফটি ফাইভ এর পর আমরা আসবো আর একটা খুব পপুলার ইয়ার তোমরা কোয়েশ্চেন পেপার খুললেই দেখবে দুটো ইয়ার খুব কমন একটা ফিফটিন একটা ফিফটিন সিক্সটি আর একটা ফিফটিন সিক্সটি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ইয়ার আকবরের রাজত্বকালে মুঘলদের রাজত্বকালে প্রচুর ইয়ার আছে কিন্তু কোয়েশ্চেন পেপার খুললেই আমাদের চোখ পড়বে কোন কোন সালগুলোর দিকে আমি সেই সালগুলো সম্পর্কেই তোমাদের একটু রিমাইন্ডার দেওয়ার চেষ্টা করছি তেষট্টিতে যেটা হলো সেটা হচ্ছে আকবর তার পিলগ্রিমেজ ট্যাক্সটাকে অ্যাবলিশ করলেন পিলগ্রিমেজ ট্যাক্সটা একটা গল্প আছে মাঝে মাঝে একটু গল্পগুলো বললে কি হয় একটু রিলিফ পাওয়া যায় ইতিহাস তো তো এরকম একটা গল্প আছে আকবর নাকি মথুরায় হান্টিংয়ে গেছিল একবার শিকার করতে গেছিল রাজরাজার ব্যাপার বুঝতেই পারছ শিকারে বেরিয়েছে হাতে প্রচুর অবসর ছিল সেই সময় তিনি শিকারে বেরিয়েছেন মথুরাতে এই মথুরার কাছে তিনি দেখেছিলেন যে বেশ কিছু লোক এই তীর্থযাত্রীদের ওপর থেকে টাকা নিচ্ছে বুঝতে পারলে তো এই দৃশ্যটা দেখে আকবরে স্ট্রাইক করেছিল এটা কেন হবে সে যে ধর্মরই হোক না কেন তীর্থযাত্রা করতে গেলে তীর্থযাত্রার সঙ্গে ধর্ম একটা রিলিজিয়াস ইমোশনের একটা রিলেশান আছে তো রিলিজিয়াস ইমোশনের জায়গায় ওইখান থেকে টাকা নেওয়া হবে কেন এই কোয়েশ্চেনটা স্ট্রাইক করেছিল আকবরে মনে এরপর আকবর ডিসাইড করেছিলেন যে তিনি এই যে ট্যাক্সটা পিলগ্রিমেজ ট্যাক্সটা যেটা বহুদিন থেকে চলে আসছে হিন্দুদের ওপর থেকে নেওয়া হতো যে কোনো জায়গায় তীর্থযাত্রা করতে গেলে তোমাকে একটা পয়সা দিতে হবে তো এইটাকে তুলে দিলেন তিনি ফিফটিন আর ফিফটিন সিক্সটি ফোর এটা তো একটা ভীষণ কমান ইয়ার অ্যাবলিউশন অফ জিজিয়া একটা প্রশ্ন আছে কোন মুঘল সম্রাট জিজিয়া অ্যাবলিউশ করেছিলেন এটা তো খুব কমান প্রশ্ন কিন্তু যদি সালটা দিয়ে দেয় সালটাও আমাদের একটু তৈরি করে রাখতে হবে সব বছর তো একই প্রশ্ন নাও হতে পারে এক বছর তোমাকে দিয়ে দিল যে এটা ফিফটিন সিক্সটি ফোরে এটাকে এটাকে এই ফিফটিন সিক্সটি কত সালে জিজিয়া কর্টাকে অ্যাবলিউশ করেছিলেন আকবর তোমাদের এই সঙ্গে সঙ্গে বলে দিই জিজিয়ার একটা সিরিজ আছে এই সিরিজটাকেও একটু খেয়াল রাখতে হবে সেটা হলো জিজিয়া কে চালু করল জিজিয়া কে বন্ধ করল জিজিয়া আবার কে চালু করল আবার জিজিয়া কে পুনর অবলুপ্তি ঘটালেন জিজিয়া কে রিয়াবুলিশ করলেন কে একটু চারটে নাম মনে রাখতে হবে তোমাদের কষ্ট করে তোমরা জানো ফিরোজ শাহ তুকলক চব্বিশ রকমের নন সরিয়ত ট্যাক্স মানে যেগুলো সরিয়তে নেই সেরকম ট্যাক্স চব্বিশ ধরনের ট্যাক্স তুলে দিয়েছিলেন এটা বিশেষ প্রিলিমসের প্রশ্ন কোন সুলতান চব্বিশ ধরনের কর তুলে দিয়েছিলেন ফিরোজ শাহ তুকলক তুলে দিয়েছিলেন এই চব্বিশ রকমের কর তুলে দিয়ে নন সরিয়ত ট্যাক্স তুলে দিয়ে তিনি চারটে ট্যাক্স চালু করেছিলেন জিজিয়া জাকত খারাজ অ্যান্ড খামস এর মধ্যে এই জিজিয়া হলো একটা কর যেটা প্রথম চালু করলেন কে না ফিরোজ শাহতুক লক তোমাকে প্রশ্ন দিতে পারে জিজিয়া ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস বাই ফিরোজ শাহতুক লক করলেন ইট ওয়াজ ফলোড বাই এটাকে অ্যাবলিশ করলেন আমরা যার কথা পড়লাম ফিফটিন সিক্সটি ফোরে সেটা হলো আকবর এটাকে আবার নিয়ে এলেন যিনি আবার রিইন্ট্রোডিউস করলেন তোমরা জানো ঔরঙ্গজেব এটাকে আবার রিয়াবুলিশ করলেন এটা হয়তো অনেকের কাছে জানো অনেকেই কিন্তু অনেকের কাছে নাও জানা হতে পারে ল্যাটার মুঘল রুলার বাহাদুর শাহওয়ানের পর ক্ষমতা এসছিলেন তিনি জাহান্দার শাহ 
এক বছর মতো রুল করেছিল খুব অল্প সময় ছিলেন সিংহাসনে কিন্তু এই কাজটা করেছিলেন তিনি রিয়াবুলিশ করেছিলেন জিজিয়াকে তাহলে ফিরোজ শাহ তুগলক ফার্স্ট নিয়ে এলেন ইন্ট্রোডিউস করলেন অ্যাবলিশ করলেন এটাকে আকবর এটাকে আবার রিইন্ট্রোডিউস করলেন ঔরঙ্গজেব এটাকে আবার রিয়াবলিশ করলেন জাহান্দার শাহ ল্যাটার মুঘল রুলার ওকে সুতরাং ফিফটিন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইয়ার নেক্সট আমরা আসবো ফিফটিন সেভেন্টি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা ইয়ার পনেরোশো একাত্তর আকবর একটা নতুন রাজধানী বানালেন নিজের মতো করে নিজের স্বপ্নের মতো একটা রাজধানী বানালেন এবং সেই রাজধানীটার বিশেষত্ব কি ইট ওয়াজ টোটালি এনসার্কেলড উইথ ওয়ালস পুরো দুর্গ দিয়ে ঘেরা একটা নতুন রাজধানী আগ্রা থেকে একটু দূরে কুড়ি থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে একটা জায়গা ফতেপুর সিক্রি দ্য ফাউন্ডেশন অফ ফতেপুর সিক্রি ফিফটিন সেভেন্টি ওয়ানে তিনি এটা তৈরি করলেন এই ফতেপুর সিক্রিটাকে কি বলা হয় এই ফতেপুর সিক্রিটাকে দুটো নামে ডেসক্রাইব করা হয় ফিফটিন সেভেন্টি ওয়ান এটা তৈরি করলেন একটা হলো সিটি অফ ভিক্ট্রি এটাকে বলেছেন হিস্টোরিয়ানরা ফতেপুর সিক্রিকে সিটি অফ ভিক্ট্রি সিটি অফ ভিক্ট্রি আর এটাকে আবার অনেকে বলেছেন সেন্স ব্লেসিং অর্থাৎ সাধুর আশীর্বাদ সেন্স ব্লেসিং এখানে মনে করা হচ্ছে যে সুফি সেন্টদের কথা এখানে বলা হচ্ছে সেন্স ব্লেসিং বলা হয় আবার বলা হয় এটাকে যে সিটি অফ ভিক্ট্রি বা বিজয়ী শহর বা বিজয়ের শহর ফতেপুর সিক্রি তৈরি করলেন এবং এই ফতেপুর সিক্রিটা হয়ে উঠল আকবরের সমস্ত কার্যকলাপের প্রাণকেন্দ্র নার্ভ সেন্টার যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলতে পারি এবং আকবর যে ম্যাক্সিমাম যে আর্কিটেকচারগুলো বানিয়েছিলেন সেই আর্কিটেকচারগুলো তৈরি হয়েছিল কিন্তু সব কটা এই ফতেপুর সিক্রির মধ্যে এই এনক্লোজারের মধ্যে ফিফটিন সেভেন্টি ওয়ানে তৈরি করলেন তিনি এই ফতেপুর সিক্রি নেক্সট ইয়ার যেটা আমরা আসব এই কোয়েশ্চেনটা যদি ডাব্লিউবিসিএস এর কথা ধরা যায় তাহলে তিনবার এই কোয়েশ্চেনটা রিপিট হয়েছে ফিফটিন সেভেন্টি ফাইভ ইবাদত খানা তোমরা সবাই জানো এই ইবাদত খানা কোন প্রশ্নটা তিনবার রিপিট হয়েছে একই প্রশ্ন তিনবার রিপিট হয়েছে বিসিএস প্রিলিমসে হোয়াট ইজ ইবাদত খানা তোমরা জানো ইবাদত খানা একটা ইউনিক প্লেস একটা 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 নতুন ধরনের জায়গা আকবর তৈরি করলেন এর আগে এই ধরনের জায়গা এর আগে কোনো সুলতান বা সম্রাট তৈরি করেনি স্টার্টিং ফ্রম এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া কি হবে এখানে ধর্মের আলোচনা হবে রিলিজিয়াস ডিসকাশন হবে আমরা হয়তো ভাবছি কোন রিলিজিয়ানের ডিসকাশন হবে মোটেই শুধুমাত্র ইসলামিক রিলিজিয়ান নয় এই আলোচনায় জায়গা পাবে পৃথিবীর যত ধর্ম আছে সব ধর্মের মানুষ এখানে এসে কি করবে না আলোচনা করবে তাদের ধর্মের কথা আলোচনা করবে তাহলে তোমাকে যদি প্রশ্ন দেয় হোয়াট ইজ ইবাদত খানা তোমাকে কি উত্তর দিতে হবে তোমাকে উত্তর দিতে হবে ইট ইজ এ প্লেস অব রিলিজিয়াস ডিসকাশন এই কোয়েশ্চেনটা তিনবার রিপিট হয়েছে হোয়াট ইজ ইবাদত খানা যেটা তৈরি হয়েছিল ফিফটিন সেভেনটি ফাইভে পনেরোশো পঁচাত্তরে তৈরি হয়েছিল ফতেপুর সিক্রিতে এটা একটা এটা একটা একটা হ্যাভক ক্রিয়েশন অব আকবর এবার এটা রিলিজিয়াস ডিসকাশনের জন্য এটা তৈরি হলো এবং এখানে পার্টিসিপেট করল সব পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন ধর্ম থেকে তারা এলো তাদের আলোচনার জন্য এবং এই আলোচনার ফল কি হলো এই আলোচনার ফল কি হলো এই আলোচনার ফল কি হলো না দিন ই ইলাহি বলে একটা নতুন ধর্ম তৈরি হলো এই জায়গা থেকে তার নতুন জন্ম আকবরের নতুন ধর্ম একটা সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ যে দিনই ইলাহির কথায় আমরা আসব পরে শুধু এইটুকু বলে রাখলাম এখন যে এই দিন ইলাহির জন্ম হলো ইবাদতখানা থেকে আমরা বলতে পারি যে দিনই ইলাহির আঁতুর ঘর ছিল ইবাদতখানা এই ইবাদতখানাতে কে কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন এই কোয়েশ্চেনটা আসে পরীক্ষায় বিভিন্ন ধর্ম থেকে এলো ইসলাম থেকে পার্টিসিপেট করলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক আকবরের কন্টেম্পোরারি এবং বলা যেতে পারে আকবরের একজন খুব বড় সমালোচক তিনি কে বাদাউনি ইসলামিক রিলিজিয়ান থেকে পার্টিসিপেট করলেন বাদাউনি 
একজন বড় ঐতিহাসিক এবং আকবরের একজন খুব বড় সমালোচক তিনি ইসলামিক রিলিজিয়ান থেকে রিপ্রেজেন্ট করলেন এই ডিসকাশনে এই সেশনে জেনিসিম থেকে রিপ্রেজেন্ট করলেন হরি বিজয় সুরি হরি বিজয় সুরি জৈন ধর্ম থেকে রিপ্রেজেন্ট করলেন ওকে এই হরি বিজয় সুরির পাণ্ডিত্যে দেখে আকবর তাকে জগৎগুরু আখ্যা দিয়েছিলেন কিন্তু আমরা তোমরা জানো যে পরবর্তী সময় জগ হরি বিজয় সুরি এই টাইটেলটা আবার আকবরকে দিয়েছিলেন জগৎগুরু সুতরাং জৈন ধর্ম থেকে এসছিলেন জগ এসছিলেন জগৎগুরু হরি বিজয় সুরি নেক্সট এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি পার্সিয়ান রিলিজিয়ান পার্সিয়ান রিলিজিয়ান থেকে প্রেজেন্ট রিপ্রেজেন্ট করেছিলেন মাহারজি রানা বলে একজন ধর্ম বিশেষজ্ঞ মাহারজি রানা ইসলাম পার্সিয়ান রিলিজিয়ান থেকে মাহারজি রানা রিপ্রেজেন্ট করলেন আর তার সঙ্গে আর একটা ধর্মের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করতে হবে সেটা হলো খ্রিস্টান ধর্ম খ্রিস্টান রিলিজিয়ান এখান থেকে এলেন অ্যাকুয়া ভিবা বলে একজন এবং টমাস অ্যান্থনি মনসারেট টমাস অ্যান্থনি মনসারেট আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আর একজন অ্যাকুয়া ভিবা এরা দুজনে মিলে এই ডিসকাশনে জয়েন করেছিলেন ফ্রম খ্রিস্টান রিলিজিয়ান এইভাবে আমরা দেখলাম এই ইবাদতখানা থেকেই তৈরি হলো দিনি লাহির ফাউন্ডেশন আমরা দিনি লাহির ব্যাপারটায় আসব যখন আমরা দিনি লাহির ওই ইয়ারে আসব তখন আমরা দিনি লাহি থেকে কিভাবে তৈরি করতে হবে পরীক্ষার জন্য দিনি লাহিটাকে সুতরাং ইবাদতখানা তৈরি করতে হবে কিভাবে কে তৈরি করেছিল এটা খুব একটা পরীক্ষায় দেয় না কবে তৈরি হয়েছিল দিতে পারে ইবাদতখানাটা কি এটা অলরেডি তিনবার এসছে রিপিট হয়েছে বিসিএসএ আর ইবাদতখানার এই আলোচনায় কে কে অংশ নিয়েছিলেন এটাও একটা ফ্যাক্টর এই যে নামগুলো বললাম আমরা এই নামগুলোকে একটু ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে এরপর আমরা আসবো ফিফটিন এইটি টু আর একটা ইম্পর্টেন্ট ইয়ার যে ফিফটিন এইটি টুতে আমরা দেখলাম দিনি লাহি ইন্ট্রোডিউস হলো তোমরা জানো এই দিনি লাহি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ঘটনা পরীক্ষার জন্য একটা প্রশ্ন আসতে পারে দিনি লাহিটা কি এটাকে ডিভাইন ফেথ বলা হয় ডিভাইন ফেথ বলা হয় দিনি লাহিকে এর আর একটা নাম ছিল তুহিদি লাহি দিনি লাহি অর তুহিদি লাহি এই দুটো নামেই পরিচিত এটা এখান থেকে আর একটা জিনিস তোমাকে করতে হবে তোমরা সবাই জানো বিসিএস ওয়েস ছিল এই ধর্মটা প্রথম কে নিয়েছিলেন বীরবল এই ধর্মটা প্রথম অ্যাকসেপ্ট করেছিলেন এই ধর্মটা দিনি লাহি এর সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন ভীষণভাবে উঠে আসে সেটাও বিসিএস এস ছিল এই দিনি লাহি সম্পর্কে বিভিন্ন অবজারভেশনগুলো দুটো অবজারভেশন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা স্মিথের অবজারভেশন ডক্টর ভিনসেন স্মিথ বিখ্যাত ঐতিহাসিক আর একটা বাদাউনির অবজারভেশন ভিনসেন স্মিথটা বিসিএস প্লিড়িতে দিয়েছিল ভিনসেন স্মিথ দিনি লাহিকে বলছেন আকবরস ফলি দিনি লাহিকে তিনি বলছেন আকবরস ফলি এফ ও ডাবল এল ওয়াই ফলি মানে হচ্ছে ফুলিসনেস মানে স্মিথ বলতে চাইছেন যে দিনি লাহিটা প্রবর্তন করে আকবর কি করেছিলেন একটা মূর্খতার পরিচয় দিয়েছিলেন বোকামির পরিচয় রেখেছিলেন ফুলিসনেসের পরিচয় রেখেছিলেন সুতরাং এই জায়গাটা এটা এসছিল আর বাদাউনি এই দিন ইলাহির জন্য আকবরকে বলেছিলেন এনিমি অফ ইসলাম ইসলামের শত্রু বলে অভিহিত করেছিলেন তিনি আকবরকে এনিমি অফ ইসলাম এই দিনে ইলাহির জন্য সুতরাং দিনে ইলাহি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা যেটা আমাদের খুব ভালোভাবে তৈরি করতে হবে আর একটা জিনিস তোমরা জানো বিশেষ ফিলিমস এসছিল যে আদর্শর ওপর বেস করে আকবরের ধর্মীয় রিলিজিয়াস আইডিওলজিটা ডেভেলপ করেছিল সুলিকুল আকবরের রিলিজিয়াস আইডিওলজিটা ডেভেলপ করেছিল যে আদর্শটার ওপর ভিত্তি করে সেটাকে বলে সুল ইকুল এই সুলিকুল এই সুলিকুলের ওপরই দাঁড়িয়েছিল বা তৈরি হয়েছিল দিনি লাইর আদর্শ বিশেষ ফিলিমসে প্রশ্ন এসছিল সুলিকুল কার আদর্শ সুতরাং এই সুলিকুলের সঙ্গে কিন্তু দিন ই ইলাহির একটা রিলেশন রয়েছে তাহলে দিনি ইলাহি কত সালে হলো দিনি ইলাহির আঁতুর ঘর কোনটা কোত্থেকে জন্ম নিল দিনি ইলাহি দিনি ইলাহি এটা কি অ্যাকচুয়ালি 
এটা হয়তো দেবে না পরীক্ষায় এটা একটা ইউনিভার্সাল রিলিজিয়ান এটা একটা বিশ্বজনীন ধর্ম যার মূল কথাই ছিল মূল স্লোগানই ছিল আল্লাহ আকবর গড ইজ গ্রেট ঈশ্বরই হলেন মহান এটা একটা ব্যাপার আর এটাকে কে কিভাবে সমালোচনা করেছেন বিশেষ করে স্মিথ আর বাদাউনির অবজারভেশনটা মাথায় রাখতে হবে কে প্রথম নিয়েছিল দিনে ইলাহি আর দিনে ইলাহি কোন আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সুতরাং এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এই দিনে ইলাহি আর ইবাদত খানার মাঝখানে একটা ইয়ার আছে বুঝলে আমি যেহেতু ইবাদত খানার সঙ্গে দিনে ইলাহিটা রিলেটেড তাই এটা পরপর আমি বলে দিলাম কিন্তু পনেরোশো একাত্তর আর পনেরোশো বিরাশির মধ্যে সরি পনেরোশো পঁচাত্তর আর পনেরোশো বিরাশির মধ্যে কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ইয়ার আছে ওই ইয়ারটা কিন্তু ছেড়ে যেও না ফিফটিন সেভেন্টি এটা কিন্তু অবশ্যই দেখে যেও পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে ফিফটিন সেভেন্টি একটা সাংঘাতিক ইয়ার আমরা একটা অন্য আকবরকে পেলাম আমরা একটা অন্য আকবরকে পেলাম আমরা ফিফটিন সেভেন্টি নাইনে যে আকবরকে পেলাম সেই আকবরের ওপর আমরা দেখলাম কার ছায়া আলাউদ্দিন খিলজির ছায়া সেম জিনিস আলাউদ্দিন খিলজি করেছিলেন কি জিনিস আমরা জানি যে এই মুসলিম পিরিয়ডে সম্রাটদের বা সুলতানদের ক্ষমতাটাকে চেক করত দুটো ইসলামিক অথরিটি একটা হলো উলেমা আর একটা সরিয়ত ল এই দুটো ইসলামিক অথরিটি প্রতি পদে পদে তাদের লাগাম ধরে থাকতো সম্রাটদের অ্যাক্টিভিটি বা সুলতানদের অ্যাক্টিভিটিতে তোমরা জানো আলাউদ্দিন খিলজি এটাকে ভেঙে দিয়েছিলেন করে স্লোগান তুলেছিলেন বলেছিলেন স্পষ্ট কিংশিপ নো স্নো কিংশিপ রাজার কোনো আত্মীয় ফাত্মীয় নেই সুলতানের মুখ থেকে যেটা বেরোবে দ্যাট উইল বি দ্য ফাইনাল ঠিক সেম শ্যাডো আমরা দেখলাম সেম জিনিস আমরা দেখলাম আকবরের সময় পনেরোশো উনআশি আকবর একটা ঐতিহাসিক ঘোষণা করলেন মাহাজার নামা মাহাজার নামা তোমরা জানো এই মাহাজার নামাটা কি এই মাহাজার নামার মাধ্যমে আকবর কি করতে চাইলেন আকবর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন অ্যাজ অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যান রিলিজিয়াস হেড উলেমারা যে কাজটা করে সরিয়তি আইন যে কাজটা করে সেই কাজটা আকবর করবে এটা একটা তিনি রিলিজিয়াস হেড আবার অন্য দিকে তিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড তো বটেই তিনি রাষ্ট্রপ্রধান তিনি আবার ধর্মেরও প্রধান মানে আমরা বলতে পারি ঐতিহাসিকরা বলছেন মাহাজান নামার মধ্যে দিয়ে আমরা আকবরের মধ্যে দুজনকে পেলাম একদিকে পেলাম কাকে রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজার আর একদিকে পেলাম পোপ রোমের পোপকে জুলিয়াস সিজার কিসের প্রতীক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতীক রাজনীতির প্রতীক আর পোপ কিসের প্রতীক ধর্মের প্রতীক এই ধর্ম আর রাজনীতি মিলেমিশে একা করে হয়ে গেল মাহাজান নামান ঘোষণার মধ্যে দিয়ে আকবর হয়ে উঠলেন একদিকে পোপ আর একদিকে জুলিয়া সিজার রোমান সম্রাট দুটো দায়িত্বই তিনি হাতে নিলেন তিনি হয়ে উঠলেন অ্যাপসলিউট পাওয়ার এইটাকে এই মাহাজান নামাটাকে এই ডিক্লারেশনের ব্লু প্রিন্টটাকে তৈরি করলেন কে তৈরি করলেন ফৈজি এবং আবুল ফজলের বাবা শেখ মুবারক দ্য ড্রাফট ওয়াজ মেড বাই দ্য ড্রাফট অফ মাহাজান নামা এটা কোয়েশ্চেন আসে দ্য ড্রাফট অফ মাহাজান নামা ওয়াজ প্রিপেয়ার্ড বাই ওয়াজ মেড বাই শেখ মুবারক ফৈজির কথা তোমরা জানো আবুল ফজলের কথা তোমরা জানো এই ফৈজির বাবা ছিলেন এদের বাবা ছিলেন এই শেখ মুবারক ইনি ড্রাফটটা বানালেন এবং এটাকে আমরা কি বলছি এটাকে আমরা ইংরেজিতে বলা হচ্ছে স্টোরিয়ানরা এটাকে বলছেন ইংরেজিতে দ্য ডিক্রি অফ ইনফলেবিলিটি ডিক্রি অফ ইনফলেবিলিটি ডিক্রি অফ ইনফলেবিলিটি বাংলায় বলতে পারি অভ্রান্ত কর্তৃত্বের ঘোষণা হোয়াট ডাজ ইট মিন অভ্রান্ত কর্তৃত্বের ঘোষণা মানে কি কার কর্তৃত্ব অভ্রান্ত কে ভুল করতে পারে না সম্রাট স্বয়ং আকবর নিজেকে অভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেন মুঘল সাম্রাজ্য সুতরাং মাহাজান নামা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট 
এই মাহজান নামা থেকে কি কি জিনিস আমাদের তৈরি করতে হবে কে তৈরি করল মাহজান নামার খসড়াটা এটাকে আমরা কি বলতে পারি ডিক্রি অফ ইনফলেবিলিটি বা অভ্রান্ত কর্তৃত্বের ঘোষণা কত সালে ঘোষণা হলো এটা ফিফটিন সেভেন্টি নাইনে এবং এর মাধ্যমে আকবর হয়ে উঠলেন রোম রোমের সম্রাট জুলিয়া সিজার ইন ওয়ান হ্যান্ড অ্যান্ড পোপ অন দ্য আদার পোপ আর জুলিয়া সিজারের একটা প্রতিফলন আমরা দেখলাম আকবরের মধ্যে এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমরা আজকে আমাদের লাস্ট আমরা যে সালটা নিয়ে কথা বলবো সেটা আকবরের শেষ যুদ্ধ দেখবে অনেক পরীক্ষা এসছে বিসিএস এ আসেনি এখনও অবধি আসতেই পারে আকবরের শেষ যুদ্ধ কোনটা আকবর প্রচুর যুদ্ধ করেছিলেন আকবরের শেষ যুদ্ধ ষোলোশো একে হলো ষোলোশো পাঁচে তিনি মারা গেলেন ষোলোশো একে তার শেষ যুদ্ধ লাস্ট ব্যাটেল যেটাকে আমরা বলছি ব্যাটেল অব আশিরগড় এই আশিরগড় দুর্গ একটা দুর্গ তিনি অধিকার করলেন এই আশিরগড় জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় বুরহানপুর বলে একটা জায়গা আছে মধ্যপ্রদেশে বুরহানপুর এই বুরহানপুরের কাছে একটা জায়গা আশিরগড় আশিরগড় ফোর্ট এই আশিরগড় ফোর্ট দখল করলেন আকবর করতে গিয়ে এটাই মানে করলেন এবং দ্যাট ওয়াজ দ্য লাস্ট ব্যাটল এবং এই আশিরগড় ফোর্ট এই আশিরগড়কে বলা হতো দ্য গেট ওয়ে অফ ডেকান মানে তুমি যদি দাক্ষিণাত্যে ঢুকতে যাও তোমাকে মধ্যপ্রদেশ ক্রস করতে হবে তুমি যদি মহারাষ্ট্রে যেতে চাও তুমি যদি ট্রেনে করে যদি বম্বের কোনো ট্রেনে চড়ে যদি তুমি বম্বেতে যাও তাহলে দেখবে মধ্যপ্রদেশ ক্রস করতে হবে তোমাকে উইদাউট মধ্যপ্রদেশ তুমি ওখানে ঢুকতে পারবে না যদি তুমি এদিক থেকে যাও বা যেখান থেকেই যাও সুতরাং ওই আশিরগড়কে বলা হয় কি টু ডেকান কে ই ওয়াই কি টু ডেকান বা গেট ওয়ে অফ ডেকান দাক্ষিণাত্যের প্রবেশ পথ সুতরাং এই দাক্ষিণাত্যে ঢোকার জন্য আকবরের কাছে এই আশিরগড় ফোর্টটা দখল করা ছিল খুব ইম্পর্টেন্ট সুতরাং এই আশিরগড় ফোর্টটাকে দখল করলেন তিনি আশিরগড় ফোর্টের একটা হিস্ট্রি রয়েছে হিস্ট্রি মানে জাস্ট এটা হয়তো পরীক্ষায় দেবে না এই ফোর্টটা তৈরি করেছিলেন আশা আহির বলে একজন রাজা ওখানকার আশা আহির এই আশা আহির এর নামই এটার নাম হয়েছিল আশিরগড় আশির আশা আহির এখান থেকে আশির আর গড় মানে তো তোমরা জানো ফোর্ট আশিরগড় ফোর্ট সুতরাং আশিরগড়ের ফাউন্ডার ছিলেন আশা আহির বলে একজন রাজা যিনি এটা তৈরি করেছিলেন দ্যাট ওয়াজ দ্য লাস্ট ব্যাটেল অফ আকবর ওকে আজকে আমরা এই সাল অব্দি করলাম মুঘল পিরিয়ডের প্রচুর সাল তোমরা জানো কোনটা ছেড়ে কোনটা করবে মাঝে মাঝে বোঝা যায় না কিন্তু আমাদের এত সাল পড়লে আমাদের হবে না খুব স্পেসিফিক ওয়েতে যেগুলো খুব পপুলার সাল কিন্তু সেই সালগুলোকে আমরা পড়ব বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু মেন সালটা মেন নয় আমি যে সালগুলো বললাম এগুলো তোমাদের কাছে সব জানাই আর কিন্তু এই সালগুলোকে আমাদের এমনভাবে কাল্টিভেট করতে হবে এমনভাবে এগুলোকে পড়তে হবে যেখান থেকে আমরা কোয়েশ্চেনের উত্তর দিতে পারি আমি যেভাবে আলোচনা করলাম তোমাদের সঙ্গে সেই আলোচনাটা কিন্তু এই সালগুলো থেকে এইভাবেই তোমাকে কন্টিনিউ করতে হবে এবং এই সালগুলো এমনভাবে তোমাকে তৈরি রাখতে হবে যেখান থেকে তুমি যে কোনো ধরনের প্রশ্ন দিলেই তুমি করতে পারো মানে তোমাকে বিভিন্ন দিকগুলো বার করে নিতে হবে একটা সালের কিন্তু অনেক রকমের গুরুত্ব দিনই লাহি হলো আকবরের শেষ যুদ্ধ হলো এই যে ঘটনাগুলো বাবরের যুদ্ধগুলো হলো পানিপথের যুদ্ধ হলো এই ঘটনাগুলো কিন্তু ভীষণভাবে নজর রাখতে হবে সুতরাং মুঘল পিরিয়ডটা আমার যেটা মনে হয় মুঘল পিরিয়ডটা কিন্তু যদি এই টাইম ধরে করা যায় টাইম ধরে করলেই কিন্তু দেখবে টাইমের সঙ্গে ঘটনা চলে আসছে এবং ঘটনাগুলো করলেই দেখবে তুমি মুঘল পিরিয়ড থেকে যে যে প্রশ্নগুলো হতে পারে সেগুলোর উত্তর তুমি দিতে পারছো কারণ এত বড় চ্যাপ্টার সতেরোশো পনেরোশো ছাব্বিশ থেকে যদি আমরা টোটালি ধরি খুব সিম্পল ওয়েতে একদম আঠেরোশো আটান্ন এত বছরের একটা ইতিহাস সেখানে আমরা কোন কোন ইয়ারগুলোকে পড়বো ইয়ারগুলো নির্বাচন করা কিন্তু একটা খুব ভাইটাল এবং ইয়ারগুলোকে নির্বাচন করতে গেলে তোমাকে নো ডাউট তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন পেপার্সগুলো স্টাডি করতে হবে যে কোন কোন জায়গাগুলোতে প্রশ্ন এসছে কোন কোন ইয়ারগুলো থেকে প্রশ্ন আসছে তার মানে তোমাকে সবসময় যে ইয়ারগুলো দিয়ে দেবে তা নয় এই ইয়ারগুলোকে 
बेस कर घटनागुल प्रश्न आसमी जो भाव डिसकाशन कर लो आज के नेक्स्ट क्लस परवर्ती क्लस से क्लस पा जेटा एर पर जो इम्पर्टेंट इयरगुलो लैटर मुघल पिरियड नहीं आलोचना करब शुद्ध आर्लि मुघल पिरियड ना लैटर मुघल पिरियडे जो इयरगुलो रही है सेगल को आनब हेखने इयर संख्या कम खूब एक इम्पर्टेंट इयर से नहीं सूतरा मुघल एक खूब इम्पर्टेंट जैगा से भीषण भलोक तैरी कर जिन तुम्हारे का मन है जेटा भीषण भाव इम्पर्टेंट से हे मुघल पिरियड जो आप पढ़ब तक किंग वाइज तो पढ़ते ही कंतु किंग वाइज पढ़ार संगे संगे से ही राजार आगे देखे नब कोगुलो दरकार से ही इयरगुलो के आगे बार कर से ही इयरगुलो के बार कर घटनागुलो पढ़ले राजार जो इम्पर्टेंट बेपारगल सेगल जिने जाब से पढ़ते पर आलदा बसे अकबर थे कि जहांगीर थे कि भावे कर ले पुरोटा कवर करा जा ठीक है तो आज के क्लसर मध्य दिए जो बलार चेष्टा कर लम से हे इयरगुलो नेक्स्ट क्लस आो जो विभिन्न इयरगुलो रही है सेगल कर चेष्टा करब जेम धर षोलोश पाँच अकबर मारा गिक्स जिरो फाइव अकबर मृत्यु हल एवं अकबर मृत्युटा बड़ कथा न अकबर मृत्यु कत साले हो प्रश्न आसते परे कंतु तर संगे प्रश्न होते अकबर के कथाय बारिट करा हल तुम्हारा जान सिकंद्रा आग्रार का एक जगह और कि प्रश्न होते एखान एक प्रश्न एस एम दूज मध्युगे एम दूज रूलारे नाम बोल जरा निजे समाधि निजे तैरी कर निजे बाड़ियल ग्राउंड निजे तैरी कर निजे बाड़ियल जो आर्किटेक्चर से निजे तैरी दूज सम्राट एक जो शेर शाह सासारामे कर अकबर सिकंदरार जो स्ट्राक्चार एक्चुअलि षोलोश पाँच थोलोश तेर मध्य कन्स्ट्रकशन क्यों ये कन्स्ट्रकशन जो आउटलैन कन्स्ट्रकशन जो बेसटा ये क्योंकि अकबर कर गेलें एवं अकबर एवं शेर शाह दूज आप नेक्स्ट क्लस आरोर नहीं आसब इयर बड़ कथा ना आर बोलिए इयर संगे रिलेटेड इवेंट्सगुलो क्यों और गुरुत्वपूर्ण आज के पर्यत रही नेक्स्ट क्लस आर को लाइव सेशने फिर मुगल जुगे आो विभिन्न विषयगुलो के लिए तुम्हारा भलो थेको भलोक पढ़ाशुना करो तैरी हो बी सी एसर जो ओके बाय